E aí, minha gente, muito boa noite para vocês que estão vendo aí, né? Sentiram só esse clima? Esse clima é o que está tomando conta aqui do nosso estúdio, porque a gente está relembrando a, a festa que aconteceu lá em Santa Maria da Boa Vista, a Serenata da Recordação, maravilhosa, vigésima edição da Serenata da Recordação de Santa Maria da Boa Vista. Você sabe, né? Toda quinta-feira o seu encontro é comigo, Glauber Dantas, aqui na Você TV. Quinta é dia de TBT, é dia da gente mostrar para vocês os melhores momentos que aconteceram dos eventos que a gente faz a cobertura. Né? E é um prazer estar com você aqui mais uma vez ao vivaço, porque com a gente é assim, ao vivo, mostrando tudinho para vocês. E esse último final de semana, a gente estava lá em Santa Maria da Boa Vista, já estou morrendo de saudade. Passei um pouquinho de frio lá, um pouquinho, né? Estou aqui agasalhado, porque a gente aqui do sertão é assim, não pode fazer um pouquinho de frio, que a gente já coloca um, cas um casaco, uma camisa de manga comprida, aproveitar o friozinho, né? Que é tão pouco que a gente tem por aqui. Mas Santa Maria da Boa Vista, beijo para vocês, amei, né? A equipe toda, na verdade, amou estar tá aí com vocês nessa festa maravilhosa. E é com vocês, de Santa Maria da Boa Vista, que eu quero falar agora. Vocês que estavam aí curtindo a festa, e quem não era, porque todo mundo estava lá, além do pessoal lá da cidade que recebeu a gente com super carinho, muitos turistas estavam presentes lá na Serenata de Santa Maria da Boa Vista, lotaram as cidades, restaurantes estavam lotados, as praças lotadas, os hotéis não tinham mais vaga, ou seja, o evento bombou, e eu vou chamar agora o nosso quadro, que é o replay, mostrando o que foi que a gente apontou lá em Santa Maria da Boa Vista, no último final de semana. Solta aí. Saiu agora da concentração a vigésima serenata de Santa Maria da Boa Vista. Olha só, mais de 150 seresteiros com suas violas, seu batuques, acompanhando aí a multidão em direção ao sítio histórico da cidade, que é lá que vai acontecer a reunião para mais tarde eles descerem para o palco. A serenata da recordação tem esse nome justamente para lembrar de 20, 30, 40 anos atrás, quando os seresteiros iam nas portas das amadas, na estacada das casas das amadas, com sua viola, tocar as músicas antigas e declarar o amor. Mais tarde, tem mais aí, a gente vai mostrando para vocês. Pois é, minha gente, maravilhosos os seresteiros que foram na rua, né, aí em Santa Maria da Boa Vista, eles percorreram a cidade inteirinha lá. E eu, claro, além de apresentar lá ao vivo para vocês, que a gente mostrou todos os shows, eu fui, fiz questão de estudar esse, esse movimento né, tão tradicional lá em Santa Maria da Boa Vista e descobri uma coisa, viu, que essa serenata já tem, além de estar fazendo 20 anos, ela foi feita, é, o pessoal quis resgatar a tradição de um movimento que já acontecia na cidade né, há muito tempo. E em 1999, os seresteiros se reuniram e nessa vez, nesse ano, foram mais de 150 seresteiros passeando pela cidade, envolvendo a galera aí, estava muito lindo. Todo mundo vai acompanhando o centro da cidade, o centro histórico, estava lindo, lindo, muito belo. Eu amei a cidade, cada detalhe da cidade, eu amei a programação. E a galera caprichou no look, viu? Vocês estão me vendo aqui, é, é, todo coberto. Lá o pessoal estava melhor, estava de cachecol, de boina, de bota, arrasou, viu? A população lá e os turistas arrasaram do look. E olha só... Teve lá também, estava rolando uma exposição de carros antigos. Vocês acreditam? Não sabem. 
sabia, é, amei também, estava passeando por lá, e tinha Fusca, tinha carros que eu nunca vi também antes, e Priscila, nossa repórter, Priscila Guedes, maravilhosa, que eu adoro, foi comigo também, e ela participou é, de vários momentos lá, inclusive durante o dia, e a gente vai saber onde Priscila Guedes estava nesse momento, e claro, né, já, já, já soltei um spoiler para vocês, era com os carros antigos lá, a exposição que estava acontecendo em Santa Maria da Boa Vista. Então, aquela perguntinha, né? Cadê Priscila, hein? Um dos espaços aqui que a gente pode curtir à tarde, além da serenata que acontece à noite, é essa exposição de carros antigos, que está aqui na praça principal da cidade de Santa Maria da Boa Vista. Tem vários tipos de carros, carros antigaços, mesmo 50, 60 anos. Eu vi aqui um Adel Rey, tem também Dodge, tem também um Opala. Olha, tem muita gente aqui parando para tirar foto, admirando. Eu vou gravar agora com o Jonas, vou conversar com o Jonas agora. Ele estava aqui me lembrando da época que os carros... É, na, ainda a infância desse, ele, esse Del Rey mesmo, aí é da, do tempo da sua infância, né Jonas? Isso. No tempo da minha infância eu nem, nem conhecia, eu vi falar nos carros, mas alguns eu nem conhecia. A Belina mesmo, por exemplo. Você é, lembra? Lembro, lembro. No tempo da minha infância, mas outros carros, outros modelos de carro aqui eu... Tem uns ali que é Dodge, Dodge, a gente só ouve no nome, mas nunca o viu, Dodge, né? O Dodge. E o que, é que você está achando deles? Ah, muito bonito. Isso é uma forma também de resgatar, né? Exatamente. A cultura. Essa festa aqui é uma festa que veio para ficar mesmo, né? É uma das, da, das festas mais, mais aplaudidas aqui de Santa Maria da Boa. Das Bola. maiores, né? É, das maiores. E ela sempre... Maior, né? Exato. Ela sempre vem agregada assim, né? Se fosse um carro antigo, tem todo um cenário bonito aqui para se admirar. E você que é da cidade, fica orgulhoso, né? Muito orgulhoso. Muito orgulhoso mesmo. Tá de parabéns, Santa Maria. Vida todo mundo? Todo mundo. <risos> Obrigada, viu, seu Jonas? Viu aí, Glauber? Além da, de toda essa festa preparada aqui, tem a exposição, a gente vai conhecer já já o mercado. É só curtir, minha gente. Vocês estão vendo só Santa Maria da Boa Vista surpreendendo a gente, viu? Programação de dia, programação à noite, tradição, né? Uma festa super tradicional, mantendo a tradição, mantendo a, a tradição, a religiosidade, viu? E, Priscila, você perguntou, eu fui no mercado sim, viu? Eu participei também desses momentos lá durante o dia, na fonte, tirei foto lá naquela fontezinha, viu, minha gente? Amei cada detalhe, sou super suspeito para falar, mas o, o pessoal que está assistindo, eu tenho certeza que não foi, viu? Quem não... Quem perdeu a, a serenata de Santa Maria da Boa Vista não estava lá. Agora vocês vão ver como é esse mercado lá que encantou os meus olhos e os olhos de todos os turistas que estavam presentes no último final de semana em Santa Maria da Boa Vista, viu? Porque lá em Santa Maria da Boa Vista eu já estou me sentindo um filho da terra. Vou pedir meu título. Eu fico falando isso toda cidade que eu passo, né? Imagina que vou pedir o título de cidadão, mas é porque eu me apaixono, gente. Muito fácil. E a cidade de Santa Maria, Santa Maria da Boa Vista recebeu a gente tão bem, tão bem, que eu fiquei encantado. Encantado, já quero voltar mais vezes. A serenata, para você que está ouvindo, como eu já falei, é um evento super tradicional. Mas eu já conhecia, não conheci, conhecia só de nome, não tava, nunca estive lá presente vivendo aquele momento. Então, por isso que eu fiquei super encantado e quero voltar mais vezes. Viu? Rolaram shows maravilhosos. Os shows, eu mandando vídeos para a galera que estava acompanhando, interagindo com as pessoas do YouTube, todo mundo participando com a gente. É isso que a gente quer em todas as nossas transmissões, que vocês participem e conheçam os eventos que todas as cidades aqui do Vale do São Francisco, aliás, do Brasil inteiro, querem mostrar para vocês, tá certo? Então, então, vamos lá ver o que é que Priscila aprontou nesse mercado lá em Santa Maria da Boa Vista. Olha, cidade do interior que se presta, tem sempre aquele mercado público, aquele mercado municipal, né? E esse aqui é especial, olha. Esse aqui foi transformado na feira de artesanatos aqui da Serenata da, de Santa Maria da Boa Vista. Feira linda, né? Tem várias coisas aqui que o pessoal... É, os artesãos da cidade montaram, fizeram aqui para vender aqui para o turista que vem conhecer. Tem boneca de pano, tem artesanato feito de barro, de couro, tem uns quadros ali na frente bem bonito também. E eu vou te chamar para conhecer tudo agora, chamar, falar com o pessoal aqui para a gente saber o que é que eles estão achando dessa área aqui também. Com certeza, eu acho que é de uma importância porque existe uma troca de experiências. É, você conhece pessoas, você conhece técnicas diferentes. Eu estou ao lado de uma pessoa que faz quase o mesmo trabalho, ele usa outras técnicas. A serenata ela é, já faz parte do, do, do calendário nacional, onde eu moro aqui pertinho em Petrolina e eu faço questão de estar presente. A gente procura prestigiar ao máximo, né? E essa parte cultural é bom para mostrar 
da cidade tudo, né? o que é que acontece aqui na região. Essa festa é uma festa maravilhosa, é uma festa cultural, é o quarto ano que eu estou vindo, né? e quem vem não, não, não perde mais. Uma festa maravilhosa, e hoje então é que a festa vai ser um espetáculo, né? Que hoje a gente vai ter é, a José Augusto, e além de José Augusto, a, a caminhada né, dos cerejeiros, que é um espetáculo, que é o momento mais importante dessa festa também. O artesanato eu estou começando a visitar agora, né? Mas todo ano eu venho e visito também o artesanato, ainda leva as lembrancinhas. Eita, eu acho que Priscila passeou mais do que eu, viu? A gente tava nessa disputa aí, para ver quem circulava mais em Santa Maria da Boa Vista, para conhecer cada pedacinho dessa cidade maravilhosa que recebeu a gente tão bem lá na Serenata, que chegou a sua vigésima edição. Gente, nossa repórter Priscila Guedes também passeou lá, conversando com várias pessoas, ouvindo né, a opinião dos turistas, da galera que estava curtindo também os filhos da terra de Santa Maria da Boa Vista, saber a opinião deles, né, o que é que eles estavam achando dessa edição de 20 anos da Serenata da Recordação, que é tão tradicional lá na cidade. Vamos conferir. Olha, a Serenata já passou por várias ruas aqui da cidade e eu encontrei aqui o Tadeu, Carlos Tadeu, ele é médico, mas também é um dos fundadores aqui da Seresta, né? Tá curioso, 20 anos de Seresta já, né? Exatamente. 20 anos atrás, se começou, como tudo se começa, aquela brincadeira, aquele romantismo, algumas pessoas pelas ruas, etc e tal. Hoje tomou essa dimensão que vocês estão vendo, né? de repercussão nacional e daqui a pouco, um pouco tempo internacional. Porque não é muito comum as pessoas se reunirem tanto, tanta gente, para cantar o romantismo, né? Tão difícil nessa época, onde se concentra 50, 60, 70 mil pessoas só para cantar esses outros hits, né? Que, que não... É, esta é um, um evento aqui na cidade de Santa Maria da Boa Vista e as pessoas elas acabam virando fã. Quem não é daqui vem para cá só para curtir a Seresta, como o Antônio Araújo, que ele é empresário, já veio vários anos, vários anos seguidos e não perde uma. Né? Se puder, vai vir mais 20 anos. Perde quem não participa dessa Seresta. É uma festa maravilhosa. Toda a cidade está de parabéns principalmente o prefeito Humberto e toda a sua equipe. Quero parabenizar e quero falar a todos. Com fé em Deus, quero participar do centenário de... Augusto César, deputado estadual, já veio consecutivamente aqui na Serenata umas sete, oito vezes seguidas. E é sempre uma, uma Serenata diferente da outra, né? O que, é que mais emociona? Olha, sempre que eu venho a Santa Maria, e olha que eu venho sempre, eu sempre tenho a sensação de que é a primeira vez... E a primeira vez é aquela que impressiona muito mais as pessoas. Tudo é mais bonito, tudo é melhor, as pessoas têm um carinho muito grande. É uma seresta que eu acredito que ela é ímpar e no estado todo, de maneira que deixa nós todos felizes, porque a perfeição vai se acumulando com o decorrer do tempo. E isso é importante para o município, isso é importante para a prefeitura, isso é importante para nós todos que fazemos a cidade de Santa Maria da Boa Vista, eu no parlamento, vocês fazendo o papel de vocês da imprensa. Então, tudo... Coisa linda, hein, Santa Maria da Boa Vista? Pois é, gente, a Você TV estava lá nesse último final de semana e é o que a gente está mostrando hoje aqui no nosso programa Você na Rede, os melhores momentos da vigésima edição da Serenata da Recordação lá de Santa Maria da Boa Vista, cidade aqui de Pernambuco, ali às margens do Rio São Francisco, o palco, inclusive, estava montado lá na beira do Rio São Francisco, a gente sentindo aquela energia maravilhosa do Velho Chico lá em todos os shows, né? E, gente, olha só, eu estou falando aí dos shows, do, do, dos pontos, turísticos da cidade, mas a principal atração, a cereja do bolo da serenata lá de Santa Maria da Boa Vista são os seresteiros, né? E nossa equipe foi lá, cobriu tudo desde os o primeiro momento né, da concentração deles, lá a família inteira vai, né? Desde o mais jovem ao mais velho, né? Uma festa que eu percebi que é para a família inteira, para todo mundo, não tem faixa etária para indicar, todo mundo estava lá curtindo, todo mundo de todas as idades, de manhã até a noite. E todo mundo a caráter, viu? Os chapeuzinhos que estão a cara lá de Santa Maria da Boa Vista, dessa festa da Serenata, eu adorei. E como eu falei para vocês, a cereja do bolo eram os próprios seresteiros, né? o passeio que eles fazem, né? todo mundo estava aguardando isso, eles passeando, na, no nome mesmo, literalmente a Serenata, eles saem de um ponto turístico lá, uma concentração do centro da cidade, e aí saem passeando pela cidade inteirinha, por pontos específicos né? dos homenageados lá do centro da cidade, e aí acabam lá no palco, viu? no final, eles terminam ali no palco, e nossa equipe, Red 
registrou tudo. Foi muito emocionante, foi lindo, né? A cidade ficou tomada por romantismo e por emoção. E a gente vai mostrar para vocês agora. Olha, a cada momento essa festa nos entusiasma. Ela nos deixa mais romântico, ela nos deixa mais doce, mais fácil com a vida e com o coração, com o amor. Eternizando essa história toda, a gente só tem a agradecer pelos momentos românticos vividos nesse cenário. Cenário de muita amizade, de uma infância pura. E nós temos que resgatar esses valores. Nós temos que mostrar para nossos filhos, para nossos netos, que o nosso coração foi cheio de amizade, de amor, de paquera. De eternizar sentimentos e de nos fazer mais felizes quando a gente fazia, quando nós fazíamos nossas serenatas. Vento que a Sofia no telhado Chamando para a lua espiar Vento que na beira lá da praia Eu escutava o meu amor a cantar Ô Santa Maria, perfeito, parabéns Alô, Tom, ei Diga nosso amor não morre E ele é tão sincero Não deve vocês aí não está presente e eu vou cantar em nome do negão para todos vocês e hoje vou sair vou procurar você para ficar comigo e hoje eu compreendi que é muito triste a solidão de quem não tem amor Sei de ser escravo do orgulho E agora resolvi buscar você, meu bem Pois não suporto mais ficar aqui A esperar você voltar pra mim Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Tirei, eu sei É só esperar Me ajuda! Oi! Um amor que eu não esqueço E que teve o seu começo Numa fé de Sajuá Morre hoje Sem foguete Sem retrato Sem bilhete Sem luar E sem violão Hoje que a noite Está calma Eu já me esperava Por ti Sempre pra ela. 
ela assim. Tu és a criatura mais linda que meus olhos já viram. Tu tens a boca mais linda e a minha boca beijou. São meus os teus lábios, estes lábios que os meus desejos Primeiro eu quero agradecer a Santa Maria nessa vigésima serenata O carinho e acolhimento a mim e a todos os seresteiros Muito obrigada a todos vocês A Dígina, essa vai pra você Ai, oi, Eu nasci pra sofrer Naquela mesa ele cantava sempre e nos fazia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava coisas o fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho, eu aqui seu filho e eu fiquei seu fã. Opa! 
fazer agora saindo aí todo mundo abrindo um pouquinho para que nós, nós vamos fazer uma homenagem rápida a João Gilberto. Não poderíamos nunca encerrar uma serenata no seu vigésimo ano sem um grande tributo ao grande pai da musicalidade mundial, João Gilberto, nosso vizinho aqui de Juazeiro. E vai, Paulinho. Diz a ela que sem ela não pode Que serenata maravilhosa, gente, me arrepiei todo. Vocês estão vendo aí, ó, a cereja do bolo dessa festa são os próprios seresteiros passeando aí pela cidade, pelo centro de Santa Maria da Boa Vista e terminando lá no palco com a gente e com as atrações que estavam lá também, viu? Porque foi no palco que rolaram vários shows inesquecíveis e marcantes. Um deles, The Fevers, a banda maravilhosa, lembrei até de minha mãe agora, que adora, gente. Mas a galera lá curtiu de todas as idades, até criancinhas, estavam na frente do palco do The Fever curtindo lá o show deles. E nossa repórter Priscila Guedes entrevistou os caras lá que arrasam. Era uma banda super conhecida, mais de 30 anos, salvo engano, de carreira, viu? Eles estavam comemorando lá com a Serenata. E a gente vai conferir essa entrevista. E, além disso, de quebra, vocês vão conferir um pouquinho do show dos The Fevers lá na Serenata da Recordação em Santa Maria da Boa Vista. Glauber, eu estou aqui com os The Fevers. Com 54 anos de estrada, essa é a primeira vez que eles vêm aqui a Santa Maria da Boa Vista. Já foram várias vezes aqui no sertão, ali em Petrolina, mas aqui é a primeira vez. E dessa vez para prestigiar esse evento aí que, como é que a gente pode falar, que resgata né, a boemia local. Uma cidade de interiorana, uma cidade friozinha, linda aqui, né? E, e tem esse resgate aí da, da serenata. O que é que vocês é, trazem para nós aqui? Bom, a gente vai trazer, em primeiro lugar, a gente quer dizer que a gente pô, ficou maravilhado com a cidade, essa vista maravilhosa do Rio São Francisco, né? Pena que a gente não teve muito tempo de fazer um turismo aqui, né? Que a gente chegou muito, foi uma viagem cansativa. E a gente vai fazer uma retrospectiva de toda a carreira, né? Os 54 anos de carreira, todos os grandes sucessos da, da carreira, todos a gente vai vai apresentar aí, vai ser um show muito pra cima, muito dançante, a gente quer ver todo mundo aí é, é, folgando a gravata, né? Eu sei que não tem ninguém de gravata, mas em termos, né? Então, e tal, e é isso que a gente quer, muita a alegria. Gente, a gente sabe que tem muita gente, que a gente tava reparando lá em cima, e que veio para curtir a serenata, mas que está juntando aí no palco esperando a expectativa de The Fevers começar. Uma turma das antigas mesmo que curte o show, mas os novos também que sabem as músicas. Não tem quem não saiba, né? Uma música, de The, uma música pelo menos de The Fevers, que é aquilo que fica na cabeça, vai crescendo com a gente. É porque, na realidade, o, o nosso sucesso foi tão grande né, durante os anos 70, quando surgiram as músicas é, como Mar de Rosas, Vem Me Ajudar, Cândida. Então, mesmo a, a juventude já ouviu os pais cantarem, conhece através dos pais e tudo. Né? Então, é uma coisa assim que vai perpetuando. E a gente vê, normalmente, nos nossos shows, o, o público é bem diversificado em termos de, de idade, de gerações. Né? A capela, a gente consegue aí tirar uma palhinha ah, claro. bem rapidinha aí, de uma bem famosona? Então vamos lá. Você bem sabe que eu não lhe prometi o um mar de rosas, nem sempre o sol brilha. Também há dias em que a chuva cai, você bem sabe que eu não lhe prometi o um mar de rosas, 
sempre, sempre os... Olha, eu tomei a campanha. Também a dia Sem que a é chuva. Especialmente pra vocês, Mar de Rosa. Você bem sabe. Priscila, você... A gente tava resenhando aqui, minha gente, nos bastidores, porque Priscila Guedes, diga aí, como cantora, ela é uma excelente repórter, viu, cantando lá, matando a gente de vergonha com The Fivers, Priscila, que negócio é esse, mulher? Mas foi massa, a resenha, adorei os bastidores, showzaço do The Fivers, Priscila, nada de se inscrever pro The Voice, viu, vamos ficar no jornalismo mesmo, que é sua praia. Minha gente, ó, além de The Fivers, vários artistas passaram lá pelo palco, na beira do Rio São Francisco, e como eles cantaram aí, né, virou um verdadeiro mar de rosas, um mar de gente linda, um mar de gente emocionada, né? o romantismo tomou conta aí, lá da Orla de Santa Maria da Boa Vista, onde estava o circuito principal, onde tinha o palco principal lá, e a gente vai mostrar para vocês agora um compilado desses shows, né? de todos os shows que aconteceram na série Nata da Recordação, na sexta e no sábado. Solta o play! Maria Bethânia Te lembras ainda daquele sonho as minhas palavras cairão bem dentro do teu coração Tu me olhavas com emoção E sem querer pus minha mão em tua Vale, 
Foram shows inesquecíveis. Diga aí, né, minha gente? Vocês assistindo aí junto comigo. Santa Maria da Boa Vista, já quero voltar. Aliás, a Você TV inteira já quer estar tá aí no ano que vem, 2020, junto com vocês, viu? E olha só, agora é o momento de faturar. Claro, a gente tem que falar dos nossos parceiros. E antes de soltar o VT de agradecimento aos nossos parceiros, eu quero convidar você que está aí do outro lado e quer ter sua empresa aqui participando, quer ter sua marca exibida para muita gente mesmo com essa transmissão de qualidade ao vivo na Você TV pode ser na nossa transmissão ao vivo ou também no nosso Instagram, o arroba Rede Você TV, tá certo? Vocês, a gente vai postar nos stories, vai fazer tudo direitinho, mas a gente faz questão também do, de abrir para vocês o nosso pacote para vocês estarem lá na nossa transmissão ao vivo. Gente, imagina aí, a gente está em vários eventos com artistas de renome nacional aí, muitos fãs acompanhando. Para vocês terem uma ideia, no São João de Petrolina, que a gente mostrou ao vivo os nove dias, foram mais de 2 milhões, né? é isso mesmo, minha gente? 2 milhões de visualizações, mais de 2 milhões de visualizações pra, assistindo lá os nove dias de São João do, de Petrolina. Então, aí você lá, imagina aí, sua marca lá aparecendo, sendo divulgada para esse tanto de gente. Todo mundo vai querer, viu? Tá uma briga só para todo mundo aparecer aqui na Você TV e a gente quer você também participando, tá certo? E claro, agora a gente vai agradecer aos nossos parceiros que estão nos acompanhando aí há muito tempo e também estavam presentes com a gente nesse evento que era a Serenata lá de Santa Maria da Boa Vista. Sertão tem que ter estilo, tem que ser arretado. Óculos Vide, uma marca do sertão pernambucano. Óculos de sol e armações de grau. Modelos clássicos e modernos. O novo sertanejo usa Vide. Você perdeu vários concursos e quer sua estabilidade? Seja aprovado agora na PM Bahia, Polícia Civil Bahia e Univace com a top de linha Petrolina e Juazeiro. Presencial ou online. Visite agora o nosso Insta, arroba curso top de linha. Alô, você! Torre Forte, venha conhecer. Tudo em suprimentos para comunicação visual. Venha correndo conhecer os novos e exclusivos adesivos para decoração e automotivos da Torre Forte. Durabilidade, estilo e beleza. Efeitos holográficos que impressionam. Torre Forte. Adesivos profissionais com preços arrasadores. No centro de Maceió e no centro de Petrolina. Chegou em Petrolina a WI Esquadrias e Vidros. Qualidade, durabilidade e beleza. Esquadrias para portas e janelas. Deixe seu projeto com a qualidade que ele merece. WI Esquadrias, em Arco Verde e agora também em Petrolina.
Pois é, nosso muito obrigado aí aos nossos parceiros que acompanharam, estão dando essa força sem vocês, essa transmissão e esses eventos, né, a nossa cobertura desses eventos não teria acontecido, viu? Muito obrigado pela força, agradeço, viu, a vocês e quero agradecer também muito, com muito carinho, né, ao Antônio Araújo por esse convite, parceiraço, né, que está junto com a gente sempre e porque estava lá com a gente também em Santa Maria da Boa Vista, viu? Agradecer também a Leonardo Dias, nome bastante importante, viu, nessa nossa transmissão. Léo, muito obrigado, viu? Você mandou nossas fotos aí da cobertura, é, estava lá dando a maior força para a gente. Foi um prazerzaço estar junto com você aí nessa festa de Santa Maria da Boa Vista que conquistou não só a mim, mas também toda a nossa equipe, viu, gente? Agradecer também ao secretário Marcos, claro, né, da Secretaria de Comunicação. Não poderia deixar de falar dele, que também tem um papel muito importante nessa festa e também um parceiraço nosso aí nessa cobertura da Serenata da Recordação de Santa Maria da Boa Vista. E também o Elvis, viu? Muito obrigado para você, Elvis. A estadia foi muito tranquila. A gente se sentiu super bem, super confortável, super seguros também. Muito obrigado pela parceria. A gente estava lá, todo mundo lá, viu? E você de outras cidades que quer que a gente vá, pode entrar em contato com a gente, viu? Tem um número aí, alguém pode falar, mas pode mandar nas redes sociais também. Manda lá um direct no Instagram, arroba Rede Você TV. Você aproveita e já segue a gente logo, viu? Manda o direct que a gente faz questão. Manda a notícia, a gente vai cobrir os seus eventos. Pode ser evento da sua prefeitura, pode ser o um evento privado, vá lá no Instagram do prefeito da sua cidade, vá no Instagram do produtor da sua cidade, marca a Você TV e diz que quer a gente lá, transmitindo ao vivo, mostrando tudo, porque se a gente não puder ir, a gente ajuda também, publicando nas nossas redes sociais também. Mas o principal, claro, é estar lá, desse jeito aí que a gente faz, com a equipe excelente, com um sinal de qualidade, mostrando tudo para vocês ao vivo, viu? E agora, gente, eu quero fazer um agradecimento pra, ao prefeito né, lá de Santa Maria da Boa Vista, Humberto Mendes. Muito obrigado. Prim, aliás, antes de agradecer, parabéns, prefeito, por manter essa tradição de festa maravilhosa. Afinal, são 20 anos de serenata da recordação. Muito obrigado, claro. E a gente vai soltar um VT dele, né? A nossa equipe entrevistou o prefeito e ele contou, né? Falou no palco, na verdade, falou lá no palco. As impressões dele, né? Ele é emocionado com a realização, né? Batendo aí o martelo e fechando com chave de ouro essa serenata da recordação de Santa Maria da Boa Vista. Solta aí. Essa serenata realmente, realmente mesmo, ela faz parte dessa emoção desse povo, da nossa história. Tenho certeza que a cada ano você tem é, lutado para que seja mais confortável, os seresteiros fiquem mais à vontade, os convidados sejam mais bem recebidos na medida do possível. Né? Eu tenho certeza que a, hoje, a partir de hoje Santa Maria da Boa Vista, com certeza Quem veio Voltará para a 21 primeira Fale aí Um abraço a todos vocês Vou deixar com você para que nós possamos Encerrar aqui a nossa participação Dos Eresteiros Boa noite a todos e a todas É um prazer imenso poder estar aqui Nessa noite festiva Dar as boas-vindas a cada um de vocês Que nos visita que abrilhando esse grande evento juntamente conosco. Parabenizar e agradecer a todos os seresteiros, dar também as boas-vindas àqueles que não são aqui de Santa Maria da Boa Vista e dizer que graças a vocês a serenata existe. Começou pequena, com um pequeno grupo de amigos aqui no Poste Grande e que hoje a serenata se tornou imensa. Então, quero aqui agradecer a cada um de vocês e renovar o convite para que no próximo ano sejamos aqui mais uma vez, curtindo a 21ª Serenata da Recordação. Iremos sim, Lula, trabalhar para que esse espaço seja melhorado, ampliado e a gente possa receber o nosso turista com mais conforto e mais comodidade. Obrigado a cada um de vocês. Divirtam-se e que Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado, Humberto. Mais uma vez, parabéns, prefeito, pela realização dessa vigésima serenata de Santa Maria da Boa Vista. Festa linda, a gente amou. E ano que vem, queremos estar aí de novo mostrando tudo para a nossa audiência, para a galera que não pode estar lá, né? para o Brasil e para o mundo inteiro, que muita gente até de fora do país acompanhou, viu, prefeito? A serenata da recordação de Santa Maria da Boa Vista foi exibida para o mundo inteiro através, claro, das lentes aqui da Você TV, tá certo? 
Gente, olha só, acabou já o programa, gente? Já? Não, calma. Eu já tô querendo acabar o programa porque eu tô aqui morrendo de fome. Vou confessar para vocês, daqui a pouquinho vou ali, né, comer um rodízio. Não vou fazer pro... merchan ainda, mas se você quiser que a gente anuncie aqui, pode entrar em contato que a gente faz questão de anunciar, viu? Mas antes de encerrar o programa, eu vou chamar o bloco do replay, né, isso? Não, isso, gente, vou falar sobre o replay, então. É, tudo que aconteceu nessa festa maravilhosa, é, a festa de Santa Maria da Boa Vista, né? Vocês viram, acompanharam aí todos os, os melhores momentos da festa. E agora eu chamo o play, né? Que é o um, um, que vai acontecer aí. Falar sobre a festa, né? Lá de, de Sobradinho, que vai acontecer. E eu quero dizer para vocês, já soltei aqui o spoiler. Então, a gente vai estar tá lá, confirmadíssimo. Dia 1, 2, 3 e 4 de agosto. São quatro dias de forró do vaqueiro. Lá de Sobradinho. Alô, Sobradinho, a gente tá chegando aí. Vai mostrar tudo ao vivo. Com entrevista, com shows. Vai ter Tairone, vai ter Aviões, vai ter Vitor Fernandes, Leno. Muita atração massa. E esse é o nosso quadro Play, que a gente vai mostrar para vocês agora. Porque a gente vai estar tá lá, abrindo o mês de agosto em Sobradinho, tá certo? Olha só, a gente vai estar tá lá, a gente vai estar tá lá com vocês, dia 1 2 3 e 4 de agosto. Festa maravilhosa, são 17 anos de Forró do Vaqueiro de Sobradinho. Alô, Sobradinho, a cidade toda, pode ficar aí na expectativa, que eu tô sabendo que vai ser recorde de público, viu? Salvo engano, o avião já abre a festa, viu? Na quinta-feira, não é isso? Dia 1 de agosto... Já tem aviões do forró, gente, imagine aí abrir a festa já com aviões do forró, Xande, todo mundo. Então estaremos lá em Sobradinho, mais um evento com a cobertura exclusiva da Você TV. Olha só, vou me despedir de vocês, mas antes disso, claro, sigam aí nossas redes sociais, acompanha a gente no YouTube, vai lá, se inscreve no nosso canal, participa também, interage com a gente. Muito obrigado a você que acompanhou pelo YouTube, você que acompanha pelo Facebook, a gente não esquece de você também não. Um beijo, muito obrigado também. Pode continuar interagindo, porque essa interação que a gente quer, sua crítica, sua sugestão, onde você quer que a gente vá, tá certo? Fiquem de olho nos nossos próximos programas. A gente está preparando uma programação especial, viu? Inclusive, programa meu. Não vou falar só de festa, não. Vai ter um programa massa, um assunto massa, uma resenha só. Não vou adiantar agora, mas já fiquem sabendo que vai ter um programa meu aí na programação exclusiva nossa, que vai estrear tudo em setembro setembro para vocês, viu? Então, tchau, tchau, um beijo super carinhoso e claro, a gente se vê dia 1, 2, 3 e 4 de agosto lá em Sobradinho com aviões do forró Tairone, Leno, muito mais aí para vocês, tá certo? Um beijo para vocês, tchau, tchau e até mais.